আমি আপনাদের সাথে এমন একটি ট্রিক্স আলোচনা করব যারা সচরাচর অফিসে কাজ করেন অথবা নতুন অফিসিয়াল কাজে ঢুকছেন অফিসে চাকরি করছেন বর্তমানে তো হেডার এন্ড ফুটার একটা অপশন আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেটার মাধ্যমে আপনি প্রত্যেকটা পেজের প্রথম অংশে এবং শেষের অংশে কিছু জিনিস লিখে অথবা ছবি অ্যাড করে দিবেন সেটি প্রত্যেকটা পেজে অটো আসবে অটোমেটিক্যালি আসবে আপনাকে বারবার টাইপ করতে হবে না হেডার এন্ড ফুটারের এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো একটা গুণ যেমন আপনি আপনার নাম লিখলেন প্রতিষ্ঠানের নাম লিখলেন বা ছবি দিলেন সেটা আসবে তো সেই কাজটি আমরা কিভাবে করব এটা আমরা দেখে নিব এটা অনেক প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউ তো জিজ্ঞেস করে থাকে তো চলুন আমরা দেখে আসি এটা আমরা কিভাবে করব আমি একটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টস ওপেন করলাম সো এই ডকুমেন্টসটিতে আপনারা দেখবেন আপনারা যদি একটু খেয়াল করে যদি থাকেন সো এই হচ্ছে আমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টস এটা এ ফোর সাইজে আছে এখন আমি বলছি যে উপরে আমি পেজে একটি লেখা লিখবো অথবা একটা ছবি অ্যাড করব আমি দুইটা জিনিসই আপনাদেরকে দেখাবো এবং প্রত্যেকটা পেজে ধরেন এখানে একশো পেজ আছে বা দুশো পেজ আছে প্রত্যেকটা পেজে উপরের অংশে এই লেখাটা এবং নিচের অংশে এই লেখাটা আসবে সো ফার্স্টে আমরা দেখে আসবো হেডার সো আমরা যেটা করব ফার্স্টে আমরা যাব ইনসার্ট বাটনে ইনসার্টে যাব ইনসার্টে গেলে ইনসার্টে ক্লিক করলে এ পাশে আসবেন এ পাশে দেখবেন হেডার একটা অপশন আছে হেডার তো আমি এটাতে ক্লিক করলাম তো দেখেন এখানে এসে পড়ছে তো আমরা এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে আবার হেডারে যাব হেডারে ক্লিক করে দেখেন নিচের অংশে রিমুভ হেডার একটা কথা আছে রিমুভ হেডার তো আমি এটা রিমুভ করে দিলাম এটা চলে গেল এখন আমি একটা ওয়ার্ড টাইপ করব তো যেমন মাই নে ওকে দেখেন এটার ফ্রন্টটা কিন্তু ছোট এখন আমরা এটাকে বড় করবো কিভাবে এটা সিলেক্ট করলাম তারপর আমরা ফ্রন্টে গেলাম ফ্রন্টে যে আমি এটাকে বিশ করে দিলাম আপনি ইচ্ছা করলে কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন আমি এটাকে রেড করে দিলাম আপনি এটাকে সেন্টারে আনতে পারবেন বা কোনায় নিতে চাইলে কোনায় নিতে পারবেন বা এই পাশে আনতে চাইলে এই পাশে আনতে তো আমি সেন্টারে রাখলাম ওকে দেখেন সেন্টারে এসে পড়ছি আমি এটাকে বোল করে দিলাম আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি যে এখানে আমি একটা ইমেজ নিয়ে আসতে চাই তো ইমেজ নিয়ে আসতে চাইলে আমি হেডারে কি করব ইনসার্ট পিকচারে গেলাম পিকচারে যে আমি আমার মন মতো একটা ছবি এখানে অ্যাড করে দিলাম যেমন এই ছবিটা আমি অ্যাড করে দিলাম কিন্তু দেখেন ছবিটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে তাই না এখন আমাদের যেটা করতে হবে এই ছবিটা সিলেক্ট করা আছে টেক্সট র্যাপিং দেখবেন একটা অপশন আছে এই ছবিটা সিলেক্ট করার পরে টেক্সট র্যাপিং এখান থেকে আমরা স্কোয়ার সিলেক্ট করব ওকে चापो डान पास चापी देखें चेपे गलम आरोप नीचे दिखे चेपे ऊपर दिखे चापल आरोपर दिखे आरोप नीचे दिखे आरोप ওকে এই যে আপনার ছবি সহ হেডার এসে পড়ল আর আপনি যদি চান যে আমি ছবি রাখতে চাচ্ছি না তো ডাবল ক্লিক করবেন উপরে দেখেন এখানে নিচে দুইটা ডাবল ক্লিক করলে হেডারটা চলে যাচ্ছে আবার যদি আমরা ইনসার্টে যদি চাই তাহলে দেখবেন হেডার এখানে এডিট অপশন আছে এডিটে যাবেন দেখবেন আবার অটো এসে পড়ছে ওকে তো আমি ছবিটা সরিয়ে ফেললাম আবার যদি চাই আবার নিয়ে আসতে পারবো সমস্যা নাই তো দেখেন আমি যে কয়টা পেজে যাব চান্ড করেই দেখে আপনাদেরকে ছবিটা সহ আছে ওকে এখন আমি নিচের দিকে যদি যাই ধরেন এখানে আমার আরো পেজ আছে দেখুন এখানে আমি পনেরোটা পেজ নিয়েছি টোটাল এখানে পনেরোটা পেজ আছে এবং পনেরোটা পেজের প্রত্যেকটা পেজেই কিন্তু এই ছবিটা এবং নামটা লেখা আছে দেখেন ছবিটার নামটা লেখা আছে তো আপনাকে কষ্ট করে কিন্তু আর বারবার কাজটা করতে হচ্ছে না 
অটোমেটিক্যালি আপনার ডকুমেন্টস এটা চলে যাচ্ছে এবং আপনি যে টাইপোজি করবেন তাতেও কিন্তু আপনার কোনো সমস্যা নেই দেখেন এটা কিন্তু আপনার টাইপের আওতার বাইরে অর্থাৎ আপনি টাইপ এটার উপরে যেতে পারবেন না এটা নিচে থাকবে সব সময় ওকে আপনি যে জিনিসই টাইপ করেন এখন আমরা ফুটার দেখব ফুটার অর্থাৎ আমি নিচে কোনো হেডিং দিতে যাচ্ছি সেটা আমি কিভাবে করব সো আবার আমরা ইনসার্টে যাব ইনসার্ট সিলেক্ট করলাম দেখেন এখন ইনসার্ট সিলেক্ট করার পরে এখানে অনেকগুলো অপশন আসছে আমরা দেখবেন এই পাশে ফুটার লেখা আছে ফুটার ওকে ফুটারে ঠিক আবার ব্ল্যাং সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে দেখেন নিচে এসে পড়ছে সো আমরা আবার দেখবেন উপরে অপশন দেওয়া আছে ফুটার ওকে ফুটারে গেলাম ফুটারে যে আমরা যেটা যাব রিমুভ ফুটার রিমুভ ফুটারে যাব ফুটার রিমুভ করে দিলাম এখন আমরা একটা ওয়ার্ড লিখবো বা একটা লোগো দিলাম মাই নেম আপনি লিখে দিলেন আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু এটা বাংলাও লিখতে পারবেন এই যে এইটা সিলেক্ট করে আপনি জাস্ট লেটার গুলো চেঞ্জ করে দেবেন এই যে দেখেন বাংলা হয়ে গেছে যদি আমি ইংরেজি লিখেছি এই কারণে এটা দেখা যাচ্ছে আপনি ইচ্ছা করলে বাংলা লিখতে পারবেন যে কোনো ওয়ার্ড লিখতে পারবেন সমস্যা নেই ওকে এটা দেখানোর জন্য আমি দেখালাম এবং আপনি সেন্টারে দিবেন এটা মাঝে এসে পড়বে যে জায়গায় দিতে চান সে জায়গায় দিতে পারবেন সমস্যা নাই আপনি যে কোনো কালার ব্যবহার করতে পারবেন নীল সবুজ ওকে সো দেখেন প্রত্যেকটা পেজের নিচে এখানে পনেরোটি পেজ আছে প্রত্যেকটা পেজের নিচে কিন্তু এই যে সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার ফেসবুক সাবস্ক্রাইব চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার ঠিক আছে দেখেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে উপরের হেডারও লেখা আছে ফুটারও লেখা আছে আপনি যদি কোনো কারণে যদি চান যে না আমি হেডার ফুটার কোনোটাই রাখবো না সমস্যা নেই ধরেন আপনি ফুটার রাখতে চাচ্ছেন না তো আপনি কি করবেন ইনসার্টে যাবেন ইনসার্টে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন অপশন দেওয়া আছে ইনসার্ট হেডার অ্যান্ড ফুটার ফুটারটা আপনি এখান থেকে রিমুভ করে দিলেন এই যে দেখেন এখানে রিমুভ অপশন আছে রিমুভ করে দিলেন দেখেন এখন আর নিচের অপশনে কোনোই নেই দেখেন নিচের অপশনে আর কিছু লেখা নেই শুধু উপরের অপশন আর লেখা আছে নিচের অপশনে কিন্তু কিচ্ছু লেখা নেই সো এইভাবে করে আমরা আবার ফুটার যদি আমরা চাই যে আমরা ফুটার রাখবো না সমস্যা নাই ইনসার্টে যাওয়া আছে এখন আপনাকে যেটা করতে হবে হেডারটা আপনি সরিয়ে দেবেন হেডারে গেলেন হেডারে যে আপনি রিমোভ বাটনে ক্লিক করলেন এই যে দেখেন আপনার হেডারও চলে গেছে ওই ছবি সবই চলে গেছে ওকে এইভাবে আমরা হেডার অ্যান্ড ফুটারের কাজ করে থাকি ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এই পর্যন্ত সার্চ করবেন রবিন ইয়াসিন রবিন ইয়াসিন এই নামে দেখেন রবিন ইয়াসিন এখানে ক্লিক করবেন আমার যত ভিডিও আছে সবগুলো ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন এখানে ভিডিওতে ক্লিক করবেন আমার যত ভিডিও আছে এই পর্যন্ত যত টিউটোরিয়াল আমি আপলোড করেছি সবগুলো আপনারা দেখতে পাবেন